心上某一个地方，总有个记忆挥不散。每个深夜某一个地方，总有着最深的思量。时间万千。爱把有情的人分两端，心若知道联系的方向，哪怕不能够朝夕相伴。城里的月光把梦照。幸福洒满整个夜晚姐，他回来了，他回来了。谁回来了？我就是那个阿明啊！哎，不不不，哎，是黄鹂大王的儿子。哎呀，那个宋医生啊！哎呀，他回来一定是要把四妹给带走啊！喏，你看，你看，四妹上了他的车，跟他走了，还不快点把他追回来？算了，让他去吧。哎呀，凤姐，你是怎么搞的？媳妇跟人家跑了，你怎么一点也不急呀？如果他能够得到幸福，我为什么不成全他？嗯，没见过像你这么好心肠的婆婆，竟然白白的把媳妇送给人家。你既然这么大方呢，我再说下去呢，就变成我是那种挑拨离间、呃，搬弄是非的小人了。我不说了。吃饭吧，你不饿吗？我要等姐姐回来。你不用等了。为什么？她也许再也不回来了。她去了哪里？为什么她不回来？别问那么多了，吃饭。
想不到这个四妹这么忘恩负义，亏她婆婆对她这么好啊，她竟然一声不响的跟那个宋女哲走了。哎呀，我真替那个凤姐不值啊！哼，四妹呀、啊，绝不是这样的人。儿，你要不咋整啊？那个宋女哲不但人长得英俊呐、啊，又是黄泥大王的儿子，要人才有人才，要钱财有钱财。哎，换成是你也会跟他走了，怎么会回到这个穷地方呢？哎呀，呸呸呸！我老人家了，还拿我来开玩笑？去，云吞嫂啊，听你说话酸溜溜的，是不是巴不得人家会看上你呀？哎呀，不过你已经是人家的老婆，想钓金龟婿呀，下辈子吧。呀，我钓金龟婿还需要等到下辈子啊？凭我的姿色，钓十个八个都没问题。哼，我要是有心要跟四妹抢男人，那个黄毛丫头还不是我的对手呢。哎呀，云吞嫂说话小声点儿，被云吞叔听到可不得了了。哎呀，听到又怎么样啊？哎，他娶到我可是要祖宗积德，我嫁给他是倒了八辈子的霉呀，简直是一朵鲜花插在牛粪上。哎呀。好了好了，你越说越不像话了。表婶儿啊，人家娶到这种骚货，是他家门不幸倒了大霉。你，你说什么你？哎呀，我说什么？我得罪你了。我说错了吗？你还说、哎、四妹回来了？四妹，四妹回来了。哎，你说四妹不回来，四妹现在不是回来了？这是我的家，我一定会回来的。凤姐，四妹回来了。啊、姐姐。姐，我还以为你不要回来了，怎么会呢？这是我的家，我一定会回来的。哎哎，你说奇怪不奇怪？昨天我们明明看见四妹上了那个宋米哲的车离开，怎么昨天晚上又回来了？我都说啊，四妹是个又听话又孝顺的孩子。哪会丢下阿凤和骆驼不管呢、啊？哎，不对不对，照我说呢，应该是你的总医生不要四妹。那人家现在是有钱的公子哥了，怎么会看上这豆腐街的四妹？你说对不对？这个四妹呀、啊，一心想飞上枝头当凤凰，呃，结果人家把她一脚踢开，她就回来了。嗯。用手洗呀、啊！你这臭婆娘啊你！你怎么了？哎哎哎，想怎么样？哎哎哎呀！哎呀，云吞嫂，你不是说要去坝上买新鲜的鱼吗？哎，早点去，衣服待会回来才洗吧。走走走走走走走，整天东家长西家短的，最好下辈子变哑巴。幼花姐，你在说什么？我在骂那些吃饱饭没事做，整天搬弄是非的长舌妇，是不是云吞嫂在我背后说我的闲话？你既然知道。为什么还要回来，叶华姐？你说到哪去了？你不要以为我不知道，他不在的时候，你老是想着他。现在他来接你了，你应该趁这个机会和他离开这里。你还顾虑些什么？是不是因为他是有钱少爷，你怕高攀不上他？我跟他。是两个不同世界的人，他不再是阿弥，他是宋以哲医生。四妹，你别傻了，他不会在乎这些的。如果他在乎这些的话，他就不会回来接你。这是你一生的幸福，你要考虑清楚了。月华姐，你有没有想过，如果我走了，婆婆和骆驼怎么办呢？你婆婆和骆驼没有你，难道就活不下去了吗？我婆婆对我那么好，我绝对不能那么做。你为了他们，宁可牺牲自己的幸福。也许这辈子，我是注定跟着他们。王婆，给我带豆腐啊！来了来了，哎哎，来了，等很久了，哎等等啊，哎就来了就来，哎呀四妹啊，你怎么到现在才出来？我一个忙得快喘不过气来了，就来了就来了，啊谢谢你啊啊,啊谢谢谢谢，啊等等啊，谢谢啊，哎等等啊，啊今天的顾客可真多、啊，我一个人呢实在是忙不过来呀，王博对不起啊，刚才我在后面
，磨豆浆。哎，今天幸好啊，老板娘一早出去了，要不然你要挨骂了。哎，王博啊，你尝一尝我做的豆腐有没有上次好啊？哎，好啊，好啊。王博，哎哎，我试试看。嗯，味道如何？嗯，香、滑、甜，比上次做的好多了。哎，你是不是自己花钱买上等的黄豆来做的？嗯，王伯，<笑>你果然不愧是做豆腐的高手哦。哎，高手有什么用啊？老板娘又小气又刻薄，专门喜欢偷工减料。我就是高手啊，也做不出个好吃的豆腐啊。说的也是，王伯。哎为什么你不到外头自己开店呢？啊，我这么大把年纪啦，混口饭吃已经很好了嘛。哎，倒是你呀、啊，人又勤快，又好学，又聪明，呃、哎，你应该出去开店呐、啊。王博，你别开玩笑了，我哪有这么大的本事？哎，事在人为嘛，我王博第一个就支持你。王博，你别再说了，我有点心动了。哎呀，那就快点行动嘛。哎，我想起来了，你不是说今天要给罗彤买课本的吗？时间还早呢，王博，你去休息一下，我帮你收拾好东西，再去也不迟。啊，那那这里交给你了啊,啊。再见。啊，再见，再见。嗯、白老师，四妹，白老师，你什么时候回来的？我昨天刚回来的。对了，你的身体好点了吗？啊，已经好了很多了。前阵子让大家担心，真是不好意思。说不好意思的应该是我，以哲他急着要找出伤害他的人，所以我们就马上到黄梨园去了。我很想念这儿的孩子，所以就回来了。那就好，这里的孩子都很惦记着你。罗特还说阿明他，四妹，以哲他很惦记着你，你也很挂念他吧？不，白老师，阿明他，前几天他找过我，可是他只是问候我，还谈起他在黄陵园工作的事，我们真的没有什么的。白老师，一开始你跟阿明就应该在一起，你们才是真正的一对。不，四妹，以哲对你是认真的，即使他恢复了记忆，他对你的感觉是一样的。不，白老师，你知道吗？前阵子，当我喝苏打水的那一刻，我心里只是挂念着婆婆跟罗头。我知道我这一辈子是跟定他们，我自始至终是他们家的人。四妹，白老师，罗头在等我了，我先走了，再见。小莲，小莲，你乖不乖啊？乖。你还好？你在里面受苦了？不会，在里面有的吃，有的穿，一点也不苦。你的腿没事了吧？我的腿已经没事了，真的没事。你不信啊？好，来，我表演给你们看啊。这张在里面写的
，积极努力，你看还可以跳的，呀！那个摊子是阿银上个月刚顶下来的。哦，那生意还好吗？还不错啊，不过他一个人忙不过来，就叫我去帮忙。阿银，你看谁来了？阿乐。阿乐，阿银姐，真的是你回来了、哎，回来就好，回来就好了。阿安天天挂念着你呀、啊，担心你在里面吃不好睡不好，天天数着日子，盼望你早点出来呢。阿银，怎么了？我说错了，你呀、啊，日盼夜盼的，就是希望阿乐早点出狱嘛。现在可好了，你们小两口啊，以后可以长相厮守，不必再分开了。嗯、不跟你多说了，我去做生意。哎呀。你呀，被我说中心事，你看他脸都红了。哎，阿乐，我们坐下来谈谈吧。好。阿姨姐，这些日子真是谢谢你照顾他们母女俩。快别这么说，照顾他们俩的责任呢，我以后就交给你了。我知道。那你打算什么时候和安安结婚呢？等我一切安顿好之后，我会把他们母女接过去的。哦，那就好。来喝茶。哎，好。王伯，快上炮！哎呀，你怎么那么笨呢、啊？猪也让他吃掉。我下了几十年的棋，还用你来教啊？切，不说就不说，不识好人心。嘿，行，对不起哦。哎，阿乐，阿乐。哎，什么时候回来的？我就说，哎，好吧。我今天早上刚出来啊，不错。哎，气色蛮好的，是是是，人也没瘦，还是那么壮啊。那就好了。监牢里有的是黑豆饭吃，怎么会瘦呢？呃，老板娘啊，你怎么可以这样说话呢？是啊。我怎么不可以这么说呢？哎，喂，你已经不住在这里了，你还来干什么？我回来看老朋友的。有什么好看的？别把你身上的煤气都带到我家里来，走。快点出去，出去啊！啊啊！阿乐，是你呀、啊，回来了。哎，坐到床位了没有啊？哼，要是有地方住的话，就不会到这里来了。来看老朋友是假的，来求我收留才是真的。哎呀，娇姐，反正阿乐的床位都还没有租出去，你就租给他住吧。给他住啊？你以为我这里是收容所啊？娇姐，我可以付你房钱的。哼，你刚从牢里出来。你有钱吗？哎，他没有，我有啊。奶奶奶奶，这里有二十块钱，呃，可以付我四个月的房租了，行不行啊？云吞嫂，这……哎，改天有钱再还给我啊。哟，云吞嫂，你怎么突然间变得这么慷慨呀、啊？哎呀，所以说远亲不如近邻嘛。那阿乐以前跟我们住的时候，大家相处的很愉快呀、啊。难道现在他有困难，我们不帮忙啊？啊！云吞嫂说的对，大家同住在一个屋檐下，嗯，是应该互相帮忙的。哎，娇姐，二十块不够，我这里还有五块钱。那那那，哎，我也有五块。那这里一共是三十块钱，你一收呢，就收了半年的租金，怎么样？现在你还租不租啊？我本来呀、啊、是不想租给那些坐过牢的人住的，哎。算了吧，现在啊，看到你们既然都这么热心的对他，就让你住下吧，免得人家说我没人情味。走开，走开。没事了，没事了。哎，他要不是看在钱的份上啊，他才不会这么好心呢。是啊。王伯不记书，等我做了工，我一定会把钱还给你们的。哎呀，慢点，没关系啊。哎，来来来，哎，好，进房去吧。进去吧。谢谢你们啊，走。呃，来碗饭啊！等一等，等一等。哎呀，人手不够就是这样。那看，妈妈。哎，很好。来，再学这两个字啊。这两个字怎么读啊？对吗？爸爸。爸爸。对了。哎，哎，你看，小林在叫阿乐爸爸呢。再再学第二个字啊。说真的，你到底要什么时候才让小林叫阿乐爸爸啊？你别再拖了，选个日子，早点结婚，让小莲早点有个完整的家嘛。你要我怎么跟他说？哦，你不好意思说，那我跟阿乐说去。啊啊,啊！叫我啊？还是我自己跟他说吧。阿姨姐。
有什么要我帮忙的？啊，不是不是，呃，我啊是要你带安安去看场电影，还是散散步，反正啊顾客也不多，我也要收摊子了。哦，那我先帮你收吧。哎哎，不必不必，我都说不必了，我一个人行啊。嗯。哎，我跟你说，啊，安安安，你还愣在那干什么？去吧去吧。妈妈，我也要去。哎，好啊！啊，小莲，你乖不乖啊？嗯，阿姨带你去买糖果，小莲交给我行了，你们去吧，去吧，啊，去吧去吧。好，小莲再见。小莲乖啊，行了行了，小莲乖。嗯、刚才阿英姐说你有话要跟我说，到底什么事？阿银的意思是，他的意思是什么？他希望我们早点结婚。难道你不想当小莲的爸爸？不是。哦，那你一定是嫌弃我以前做过。不，如果我嫌弃你的话，我就遭天打雷劈，死在你面前。你何必发这样的毒誓呢？都怪我自己没出息，我出来这么久了，还找不到工作。你们跟着我，哪有好日子过？工作可以慢慢找啊。只要大家齐心合力的话，再苦的日子也会挨过去的。安安，我知道你不嫌弃我是个穷光蛋，可是我也不能让你们跟着我吃苦啊。给我点时间好吗？我一定努力赚钱，给你们一个幸福温暖的家庭。嗯，哎，季叔，我来帮你。哎，是你阿乐，好久不见你了，我还以为你失了踪，是不是最近忙着赚钱娶老婆呀？我忙着两马路才是真的。你这个臭小子，说话我没一句正经的。季叔啊，哎，我很久没有工作了，你这里需不需要帮手啊？你来帮我，我当然乐意了。可惜下个月我要回唐山去了，你不再回来了？最近风湿病常发作。我这个老糊涂拖不了多久了，我的孩子也催我回去，我只好听他们呢。对，你的妻儿都在唐山，你应该回去跟他们团聚。七叔，哎，你走了以后，这个摊位不是要顶给别人吗？对呀、啊，如果你有兴趣的话，这个摊位就顶给你吧。不知道你这个摊位要顶多少钱？哎，老朋友，七十块。七十？哎，是你要才算那么便宜啊。别人呢、啊、可拿不到这个价钱呢、啊，我知道，可是，一时之间我没那么多钱，机会难得、啊。阿乐，你考虑考虑才给我答复啊！哎呀，飞的好牌，来来来，又赢钱了，来来来来来来，哎，分的好牌给我啊！哎，开牌开牌，哎，几点啊？我两点呐。给钱给钱给钱给钱！你一个人赢钱呐？这这这好啊！赢钱呐！今天手气不好。来再来再来啊！拿你拿拿你拿！哎，把钱拿给他吧啊！来来来，我去，你拿去给他。好，好。来了，给你的，这是什么？打开来看就知道啦。这些钱，这是我们三个人的心意。你把这些钱拿去把七叔的那个摊子给顶下来。你们你们怎么知道的？昨天我在街上碰到七叔，他告诉我的。我怎么可以拿你们的钱呢？哎哎哎！就算是我们借给你的，不要婆婆妈妈了。是啊，拿去吧。这，谢谢你们。哎呀，谢什么谢呢？将来你赚了钱再还给我们好了。是啊，我的老婆本都在里面，自己赚不虚亏啊。你们把辛辛苦苦赚来的钱都拿来帮我，我就算拼了命也要把钱还给你们的。哎，也不用讲的那么严重，也不用拼命，哎，好好做生意啊，将来你成了家呢，我们这帮穷朋友啊，也会替你高兴的。是啊，谢谢你们，谢谢你们。
，谢谢啊。哎，这啥都不得了呀！这啥有云吞小棒棒啊，啥都不得了啊！王博，木吉叔。谢谢你们借钱给我。哎呀，不要再说这些了，是我的生意吧？我请你们吃油条。哎，不了不了，不要你的吧，我们不吃了，去吃吧。哎呀，不用了，你不用了，你留着做生意吧。哎呀，你们不要推来推去了，安乐给你们吃，你们就吃吧。云吞嫂，你要不快回去啊？云吞说四处找你呢。哎呀，我刚才过来买油条的时候，呃，看见安乐这么忙，才过来帮的嘛。老板娘，给我三份油条，好好好，马上给你。来来来，哎哎，谢谢。小心点啊，老板娘。哎，三条。云吞嫂。好，谢谢你的帮忙，你还是回去帮云图书吧。谢谢，老师。哎呦，你一个人怎么忙得过来呢？我帮你好了。嗯、可是云图书那边，哎，不用管他了，他一个人应付得来的。哎，你看你，哎呦，满头大汗的，真是的。呃、啊啊，不了，我自己来。哎，安乐啊，你口渴了吧？我去帮你买咖啡。不用，谢谢。孩子这里。哎呀，大家怎么熟了还这么客气？来来来，等我啊。给我三只好油条啊！哦，来，我帮你啊，好，谢谢。你真好啊！坐坐坐，大家辛苦了。这是什么？凉茶。哦，今天天气这么热，大家喝凉茶解解渴。好，喝一点啊！那我就不客气了啊！好好好好，谢谢啊。嗯，哎，韩乐，你喝的那么急啊？是啊，害怕以后没凉茶喝啊？对呀、啊，你要是怕没凉茶喝，就快点把安安娶过门吧。哎，对对对。哎，你看，太瘦了。啊。看你。哎，今天生意真好啊！是啊，如果每天生意都这么好，那就好了。是吧？喂，老娘还要在这儿喝酒啊，行不行啊？不要喝了，回去睡觉吧啊！你烦不烦呢、啊？你滚呢！好好好，不说不说，喝吧喝吧。你滚呢你！记得把凳子收好啊！你滚不滚呢你？滚滚滚滚。老不死的，早死早好啊！在这唠唠叨叨的，烦都烦死人了。你还不滚？啊，对不起啊，对不起啊，我以为你是，对不起啊，我。没关系。我自己擦。对不起啊，我真的不是故意的。没关系。先生，你不是本地人呐？不是的，我是来找人的。找人？找什么人啊？你认不认识一个叫徐安安的女人？站前她是住在对面街的楼房的。这里几乎每一伙人家我都认识的，可是你说的那个姓徐的，我好像不认识。啊，说不定已经搬走了。没关系，谢谢你。嗯。哎，小莲。阿乐叔叔。乖，你看阿乐叔叔买什么给你？这是什么？这是巧克力。羊鬼子吃的糖，很好吃的，那、啊、喜欢就多吃一点啊。嗯。你又买什么给小莲啦？啊？没什么，巧克力，哎，你也尝一块吧。你又乱花钱了。难得买东西给小莲吃。你别宠坏她啊！现在钱赚来不容易，可省则省。安、嗯、安。什么事？刚才大房东来过，他说要把房子收回去。原来你是为了住的问题而担心啊！这个年头，如果要找一间租金又便宜又合适的房间，实在不容易啊。其实，我住的那层楼有一个空房间，够我们一家三口住。你这么说是什么意思？如果
你答应的话，我把它租下来。哎，小林，来，我们改天可以住在一起了，你高不高兴？高兴。喜不喜欢阿乐叔叔做你爸爸？爸爸。哎，嗯，乖。可以吗？哎，可以可以，哇，你真帅啊，乐。阿乐哥，你今天好神奇啊！真会说话。罗头啊，你不必羡慕他，以后你也会有机会穿漂亮的衣服当新郎官的，对不对呀、啊，凤姐？哎呀，还早呢。阿乐哥，我帮你擦皮鞋好吗？好啊，谢谢啊。哎，你看罗头还似模似样的啊。写好了。哎哎，写好了啊！谢谢，你帮让我看看。来来来，你点你点啊！让我看看，白手好，百年，百年好合。哎，我这张是早生贵子。哎，你写的，哎，写的不错。哎，改天呢，摆个写字摊，哎，过年的时候专门替人家写春联啊。哎呀，木鸡叔啊，你应该叫家生多写一张早生贵子，贴在他的房间，那你就可以早一点抱孙子啦。对对对对对，家生啊，还不赶快把它贴起来。来来来来，我帮你，我帮你啊！来来，我帮你啊！高点高点啊，贴高点！哎，高点！死老头儿，站那么高干什么？不怕跌死啊？给我出来！啊，就来就来！哎，来了来了来了！哎，来了！什么事啊？你爬上椅子干什么？你年纪一大把了，摔下来怎么办呢？我帮阿乐贴对联嘛。人家结婚关你屁事，让你瞎忙。啊，我凑热闹而已嘛。又不是什么黄花闺女、大家闺秀的，托这个油瓶女呀、啊，要你去凑热闹啊！小声点儿，人家听得不好啊。你，啊，不，呃，当初要不是老娘替你付房租，你早就睡马路边了。亏老娘对你这么好，你居然还要娶那个贱货。哎，好了好了，是我不对啊！来来来，喝杯茶，喝杯茶，消消气。你滚开你！你啊，不要紧，哎，不喝茶我替你捶背啊，捶背。你滚开你！啊啊！哎，你不喜欢我去阿乐那边帮他，我就不去了。你不需要发那么大的脾气嘛，这样很伤身体的。还不快过来跟我捶背！啊，好好，啊，来来来，捶背捶背啊，哎，捶背捶背。用力一点啦！用力用力。真漂亮，妈，阿乐叔叔来了。小莲，这个时候你还叫阿乐叔叔啊？你应该改口叫爸爸喽，知道吗？阿姨呢？好了没有啊？行了行了，等我把你这两道眉修了就好了。哎，可以吗？啊，行了。哦，新郎官来了！哎，恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜！小莲乖，快过去。小莲呐、啊，爸爸的手是要牵妈妈的手的。阿乐，你还愣在那干什么？新娘子都准备好了，给你。
心点。阿乐，以后安安就交给你了。好。哎，阿乐，上车。小丽，你看，妈妈坐前面。我们走阿银，你是阿银，你不认得我了，我是安安的丈夫江伟啊。你不是已经……啊，很多人都以为我被日本鬼子打死了，其实我能捡回这条命，说来话长。阿银，安安呢？他没跟你在一起啊？来来来来来来了，过来过来，哎，今天是你大喜日子。我非要敬你三大杯，敬你三大杯，这个不错的，哇，好，好，哎，来来来来，哎哎哎，第二杯，哎，好，好酒量，哎，来来来，好，好，好，再来，再来。阿乐，想不到你的酒量这么好了。今天呢，我来跟你喝。来来来，不行啊，他已经喝了很多了，人家新娘子心疼了，你们就饶了他吧。哎，阿乐，阿乐，你有我，我跟你喝。来来来来来，来来来，什么事啊？糟了，江伟回来了。你在说什么？我是说，小莲的爸爸回来了。啊？哇，好酒量啊！坐在那儿，一句话也不说，不知道会不会想不开啊
。哎呀，新婚之夜发生这样的事，任谁都会难过的。安乐真可怜，老婆没有了，就是吧？听说安安的丈夫以前不是在日本时期让日本鬼子抓去打死了吗？是他命大。逃过了劫难，哎呀，能够回来是很好，不过回来的不是时候啊。这都是命。哎，这个焦急，这个人最刻薄了。他又想干什么？阿乐，你的婚已经结不成了，那房间你到底租不租啊？放心好了，房租我照样会付给你，一分也不会少。这可是你说的。真是、哎、这种人真是少见啊！哎，安乐，你要把那个房间让给安安他们住啊？当然了，难道要他们一家三口睡街头吗？那也不用你给房租吧？是啊，脚踏的男人自己付哦。哎，我拜托你们别再提这件事了，让他们夫妻妇女一家团圆也算是做一件好事啊！哎，你要当心一点啊，跟你老婆讲一声啊，他会胡言乱语的。我知道了，我知道怎么做啊！哎，千万不要乱说话，知道吗？姜伟，就是这儿。来，姜伟，安安就住在里头。你自己进去找他。谢谢你。到你了，坐下再说吧。啊。哎，他是小林，快叫爸爸！我不要，他不是我爸爸，我爸爸是小林。你不是常常问妈妈爸爸在哪里吗？现在爸爸回来了，快去叫爸爸。我不要，我不要。小莲现在对你还不大熟悉，她慢慢会接受你的。安安，怎么你怀了孩子，我一点也不知道呢？在你被日本鬼子抓去之后，我才发觉自己已经有了身孕。孩子都这么大了，这些日子真是苦了你了。这五年来，你一直都没有消息，我还以为……以为我死了是吗？想起来，就像做了一场噩梦。当时我被日本鬼子抓去做苦工，修铁路。受尽他们的折磨，直到最后，我实在再也支撑不下去了，病得奄奄一息。后来，他们以为我没得救了，就把我丢在野外。幸好我命不该绝，遇到一个好心的山地人，把我给救了。安南，以后我们一家三口再也不会分开了。
我离开这里，到一个被遗忘的小镇。我只想紧紧地和你相爱